இந்த மூன்று வார்த்தைகள் தான் இந்த வருடத்தில் பலரும் சந்தித்த வார்த்தைகளாக இருக்கலாம் இதை கண்டு துவண்டவர்கள் பலர் துவங்கியவர்கள் சிலர் இனி இந்த மூன்று வார்த்தைகளை கண்டு அஞ்ச வேண்டாம் எதையும் நேர்மறை எண்ணத்துடன் என்ன வேண்டும் என்று நாங்கள் அடிக்கடி சொல்வதுண்டு அதன்படி எதையும் நேர்மறை எண்ணத்துடன் கொஞ்சம் பாருங்கள் இந்த வார்த்தைக்கு எஃபர்ட் நவர் டைஸ் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அதாவது முயற்சி ஒருபோதும் தோற்பதில்லை இறைவன் பிரம்மாண்டவன் என்பதை காட்டும் முயற்சியில் தன் பிரம்மாண்டத்தை காட்டியவன் ராஜராஜ சோழன் முயற்சிக்கு ஒரு ஆக சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக விளங்கியவன் இவன் சோழ சாம்ராஜ்ய விரிவாக்கமாக இருக்கட்டும் உலக புகழ்பெற்ற தஞ்சை பெருவுடையார் கோவிலாக இருக்கட்டும் இன்றைய தமிழின் அன்றைய வளர்ச்சியாக இருக்கட்டும் அனைத்தும் அவனின் ஒரு பெரும் முயற்சியால் தான் நடந்தது அம்முயற்சியின் விளைவு இன்று வரலாற்றில் அழிக்க முடியாத ஒரு இடத்தில் ராஜராஜ சோழன் இருக்கிறான் உயிரணுவின் முயற்சி போரில் தான் கருவறையை நாம் அடைந்தோம் பின் இப்புவிக்கு வந்த பின் சிறு தோல்வி கண்டு சோர்வடைவது எதற்கு வெற்றியின் எதிர்ச்சொல் தான் தோல்வி அந்த தோல்வியை முயற்சியின் துணை கொண்டுதான் தோற்கடிக்க முடியும் முயற்சியை தடுக்க அவமானமும் ஏலன சிரிப்பும் நம்மை எரிக்க வரும் அதை சிறு புன்னகை கொண்டு அணைத்து விடுவோம் இனி உங்களுக்கான பயணத்தை தேர்ந்தெடுங்கள் அதற்கான பாதையை உருவாக்குங்கள் பயண சுமையை கண்டு மட்டும் பயம் கொள்ளாதீர்கள் தன் எடையை விட பல மடங்கு சுமையை சுமக்கும் இரும்பை விடவா நம் இரும்பு நெஞ்சு கலங்கிவிடும் முயற்சியை தினம் தினம் முட்டிக்கொண்டே இருங்கள் உங்கள் முயற்சியை கடற்கரையில் எழுதினால் அது அலையில் அழிந்துவிடும் வான் திரையில் எழுதினால் இந்த உலகமே பார்க்கும் முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார் என்ற தமிழ் கூற்றை என்றும் மறக்காதீர்கள் அமைதியான கடல் ஒருபோதும் சிறந்த மாலுமையை உண்டாக்காது என்று ஆங்கில பழமொழியும் ஒன்று உண்டு மனித இனத்தின் வரலாற்றை புரட்டி பார்த்தால் ஒவ்வொரு வெற்றிக்கும் முயற்சிதான் படிகட்டுகளாக இருந்திருக்கும் முயற்சி ஒருபோதும் தோற்பதில்லை நம்மை சுற்றி இருக்கும் தடைகளை இனி முயற்சி கொண்டு துடைத்து விடுவோம் அடுத்து ஃபெயில் இந்த வார்த்தைக்கு ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ட் அண்ட் லேர்னிங் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அதாவது கற்றுக்கொள்வதற்கான முதல் வாய்ப்பு மனித வாழ்வில் கற்றல் என்பது நடத்தையில் ஏற்படும் நிரந்தரமான மாற்றம் என்கிறார்கள் அறிஞர்கள் அவ்வளவு ஏன் கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே பிச்சை போகினும் கற்கை நன்றே என்று அவை சொல்வது ஏழ்மை நிலையை அடைந்து பிச்சை எடுக்கும் நிலை ஏற்பட்டாலும் அந்த நிலையிலும் கற்க வேண்டும் என்பதுதான் காற்றாய் நம்மை கனமில்லாமல் சுமந்து செல்வது இந்த கற்றல் கல்வி கற்பது என்பதையும் தாண்டி சமூகத்தில் இருந்து என்ன கற்றுக் கொள்கிறோம் என்பதே இங்கு அவசியம் தேவைப்படுகிறது ஒரு பறவை பேச கற்றுக் கொள்கிறது ஒரு குரங்கு சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக் கொள்கிறது ஒரு மீன் விளையாட கற்றுக் கொள்கிறது ஓர் அறிவு முதல் ஐந்து அறிவு வரை உயிரினங்கள் ஏதோ ஒன்றை கற்றுக் கொள்ளும் போது அதை அடக்கியாலும் நாம் ஏன் தோல்வியில் இருந்து கற்றுக் கொள்ளக்கூடாது தோற்றுவிட்டோம் ஃபெயிலாகிவிட்டோம் என்று துவண்டு விடாமல் இது கற்றுக் கொள்வதற்கான முதல் வாய்ப்பாக எண்ணி இனி வெற்றி பெறுவோம் அடுத்ததாக நோ நோ என்ற வார்த்தைக்கு நெக்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்று வைத்துக் கொள்வோம் அதாவது அடுத்த வாய்ப்பு தவறவிட்ட சில வாய்ப்புகள் தவம் இருந்தாலும் மீண்டும் கிடைப்பதில்லை என்று சொல்வதுண்டு அதற்காக எப்பொழுதும் தளர்ந்து விடாதீர்கள் வாழ்க்கையில் எப்பொழுதும் இன்னொரு வாய்ப்பு இருக்கும் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் ஒரு திறமையாளி ஒரு வாய்ப்பை இழந்தாலும் அடுத்தடுத்து வாய்ப்பு வந்து கொண்டே தான் இருக்கும் வாய்ப்பு என்பது பறித்துக் கொள்வதல்ல திறமையால் தேடிக் கொள்வது திறமையில் கவனம் செலுத்தினால் வாய்ப்பு நம்மை தேடி வருவதை எவராலும் தடுக்க முடியாது ஒரு திறமைசாலிக்கு வாய்ப்புகள் தள்ளித்தான் போகுமே தவிர அவனை தவிர்த்து விட்டு போகாது நெருப்பை கண்டு வியந்தவன் தீ என்றான் பயந்தவன் பகவான் என்றான் யோசித்தவன் தான் திரியில் அடக்கி தீபம் என்றான் உங்கள் திறமை என்னும் தீ அணையாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் உள்ளே நெருப்பு இல்லாதவனுக்கு சூரியனும் ஒரு கரித்துண்டு உள்ளே நெருப்பு உள்ளவனுக்கு கரித்துண்டும் ஒரு சூரியன் என்று வைரமுத்து சொல்கிறார் ஒவ்வொரு வெற்றியும் ஒரு பரிசு ஒவ்வொரு தோல்வியும் ஒரு பாடம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு புதிய வாய்ப்பு என்று மறக்காதீர்கள் சிகரம் தொடும் வெற்றிகளுக்கு இனி முயற்சிகள் ரிப்பன் வெட்டட்டும் இனி வாழ்க்கை பயணம் முயற்சியின் அடியின் அடிப்படையில் இருக்கட்டும் மலைப்பு மனிதனை மட்டமாக்கும் பயம் மனிதனை படுகொழியில் தள்ளும் அச்சம் மனிதனை அடையாளம் பிடுங்கும் தயக்கம் பிடரி பிடித்து தள்ளும் கொட்டி கிடக்கும் வாய்ப்புகள் கதவை தட்டும் பொழுது குரட்டை உறக்கம் கோட்டை விடும் இனி தெளிவாய் தீர்மானம் எடுத்து உடல் வருத்து ஊதியம் பெருத்து திசைகளை அச்சுறுத்தி வெற்றிகளை அம்பலப்படுத்தி முயற்சியின் பலம் கொண்டு வெற்றியை தோல்வியின் சமாதியில் விதைத்து இனி ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கானதே இனி அச்சம் தவிர்ப்போம் ஐம்பொறியையும் ஆட்சி கொள்வோம் சிதையா நெஞ்சு கொண்டு சரித்திர தேர்ச்சி கொள்வோம்